बहुत बार इंटरनेट पे इस पिक्चर को मैं देखा था और आज यहीं से गुजरूंगा तो लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं बज रहा है और अभी मैंने होटल से चेकआउट किया और यहाँ से जो टामू और मोड़े यानी इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो तकरीबन साढ़े सात सौ मीटर दूर है सो so, वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ और ये जो चेक पॉइंट है ये सुबह सात बजे खुलती है और शाम को चार बजे बंद होती है तो मेरे पास दिन भर का समय है इस चेक पॉइंट को क्रॉस करने का फ़िलहाल मैं हूँ अभी पैदल ही चल रहा हूँ और मुझे मनी एक्सचेंज करवाना है तो अभी मैंने एक ब्रेकफास्ट किया ब्रेकफास्ट में लिया डोसा एक डोसा लिया और ये एक रेस्टोरेंट है बॉर्डर के पास में ये 400 मीटर दूर होगा तकरीबन इस रेस्टोरेंट का नाम है नाम क्या है इसका साउथ इंडियन रेस्टोरेंट तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है रेस्टोरेंट में डोसल आके तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप यहाँ से गेट नंबर वन से गुजरे तो 400 मीटर पहले ही आप यहाँ पे पहले रिफ्रेश हो जाए फिर उसके बाद अपना जो यात्रा है उसको शुरू करें अगर आपके पास वीज़ा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप गेट नंबर एक से जाइए और अगर आप ये पास यानी आप बस दिन में टामू घूमना चाहते हैं हाँ आप टामू घूम सकते हैं बिना वीज़ा का तो आप दिन में आप टामू सिर्फ जाना चाहते हैं तो आप गेट नंबर दो से जाइए और अगर आपके पास वीज़ा है तो आप गेट नंबर एक से जाइए मैं गेट नंबर एक पे पहुंच गया हूँ और बॉर्डर पे मेरा इमिग्रेशन होगा और मेरे पासपोर्ट पर स्टैम्प लगेगा उसके बाद से मेरा मैं जाऊँगा बर्मा साइड में तो कुछ कदम और दूर हूँ बर्मा से और मुझे इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो दिख रहा है तो जनाब मैं हूँ अभी इंडिया म्यांमार के चेक पोस्ट पर इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये इंडिया म्यांमार का जो रोड है इंडिया म्यांमार का जो फ्रेंडशिप रोड है ठीक मेरे पीछे है अब मैं यहीं से म्यांमार का ऑफिशियली एंट्री करूँगा और इमिग्रेशन मेरा अभी हो गया मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प लग गया अब मैं ऑफिशियली एंट्री करता हूँ म्यांमार का बहुत बार इंटरनेट पर इस पिक्चर को मैं देखा था और आज यहीं से गुजरूँगा तो लेट्स स्टार्ट शुरू करते हैं आगे कोरोना वायरस का फीवर स्क्रीनिंग है स्क्रीन टेस्ट से गुजरना होगा मुझे ये जो सिचुएशन है बहुत ही नाजुक सिचुएशन है कोरोना वायरस का जो ये जो सिचुएशन है आगे चलते हैं तो म्यांमार साइड का भी इमिग्रेशन मेरा हो गया और मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प लग गया सबसे पहले पासपोर्ट को स्कैन करने से पहले मुझे स्कैन किया गया सबसे पहले मुझे वो स्कैन किया गया कोरोना वायरस मैं इन्फेक्टेड हूँ या नहीं फिर उसके बाद मेरे पासपोर्ट को स्कैन किया गया और और स्टैम्प लग गया मेरे पासपोर्ट पर अब मैं हूँ ऑफिसली म्यांमार में और बढ़ रहा हूँ टामू की तरफ यहाँ से टामू तकरीबन चार किलोमीटर दूर है टामू सबसे पहले मुझे जाना होगा और टामू से मैं बस पकडूंगा मैंडले के लिए और शायद कल सुबह तक मैंडले पहुँचूँ देखते हैं ये ट्रैवलिंग मेरा सोलो है और स्लो दोनों ही है अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ जहाँ तक कि मैंने देखा और सीखा है घुमक्कड़ दो तरह के होते हैं एक पार्ट टाइम घुमक्कड़ और एक फुल टाइम घुमक्कड़ तो फुल टाइम घुमक्कड़ के बारे में बताता हूँ फुल टाइम घुमक्कड़ निकल पड़ते हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बस ट्रैवल करते हैं महीनों सालों सालों भर ट्रैवल करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर में फुल टाइम ट्रैवलर ज़्यादा होते हैं जो सब कुछ छोड़ जो सब कुछ छोड़कर ट्रैवलिंग करते हैं और 
हमारे इंडिया में पार्ट टाइम ट्रैवलर आपको ज़्यादा मिलेगा अपने सारी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपना जॉब करते हुए बीच बीच में कुछ दिनों के लिए खुद के लिए भी समय देते हैं और निकल पड़ते हैं ट्रिप पे दस दिन पंद्रह दिन तो एक ये बैलेंस बना हुआ रहता है ठीक है ऐसे ही मैं भी निकला हूँ इस भाग दौड़ भरी दुनिया से मैं भी निकला हूँ म्यांमार बस का टिकट बुक करने के लिए ऑफिस और मैं भी बस का टिकट बुक कर रहा हूँ बट मैंने अभी मनी एक्सचेंज कराया नहीं है और ये जनाब टिकट फाड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं मनी एक्सचेंज कराता हूँ फिर उसके बाद यहाँ पे एक सिम कार्ड ले लिया है सिम कार्ड एक हज़ार का है और एक हज़ार यानी हमारा वो तकरीबन पचास रुपए का पड़ेगा और मैंने रिचार्ज भी लिया है तीन जी बी रिचार्ज उस एक हज़ार में मुझे एक जी बी डेटा मिल रहा है और एक जी बी डेटा मुझे सफिशेंट नहीं लग रहा था तो मैंने तीन जी बी डेटा और ले लिया जिसका प्राइस थ्री हज़ार चैट्स है तो टोटल मैं अभी पे कर रहा हूँ चार हज़ार चैट्स जो हमारा पड़ेगा दो सौ रुपया दो सौ रुपये में मुझे चार जी बी डेटा मिल रहा है जिसका वैलिडिटी है एक महीना तो ये था सिम कार्ड का इन्फॉर्मेशन मैं बस बुक करा रहा हूँ यहाँ से अभी 11 बजे खुलेगी और मैंने मैंने पहुँचाएगी सुबह 4 बजे उसका प्राइस है बाईस हज़ार बाईस हज़ार कैट्स बाईस हज़ार कैट्स और चैट्स बाईस हज़ार मैनमार चैट्स और वो हमारे इंडियन में पड़ेगा तकरीबन ग्यारह सौ के आसपास तो मैं बुक करा लेता हूँ और मनी एक्सचेंज मैंने करा लिया यहाँ इंडियन एक रुपया का मुझे रेट मिला है अठारह रुपया जो कि ठीक ठाक रेट है अठारह पचास मिलना चाहिए था लेकिन अठारह मिला कोई बात नहीं मैंने अभी टेन थाउजेंड के आसपास में एक्सचेंज कराया है फिर आगे देखता हूँ अगर जरूरत पड़ेगा तो फिर यंगोन में देखा जाएगा फिर मिलते हैं तो बस का टिकट मैंने कटा लिया और एक एनर्जी ड्रिंक लिया 500 हंड्रेड बर्मीज फाइव हंड्रेड चैट्स का तो ये मेरी बस है और टिकट भी मैंने ले लिया है 11 बजे 11 बजे बस का डिपार्चर टाइम है और अभी बज रहा है तकरीबन 10 एक घंटा भी टाइम है बस को निकलने के लिए कितना तो बस में भी मैं बैठ चुका हूँ सरप्राइजिंगली बस का कंडीशन बहुत अच्छा है और मुझे लगा नहीं था कि बस का कंडीशन इतना अच्छा होगा आप बस के सीट को देख सकते हैं और 
जो सीट है वो रिक्लाइनर है और एसी बस है और बस में सबसे खास बात ये है यहाँ पे चार्ज के लिए एक पॉइंट दिया गया है तो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चार्ज कर सकते हैं चार्ज के लिए एक यू दिया गया है जो कि मुझे इस बस का सबसे अच्छा चीज़ लगा बस का रेटिंग्स मैं पाँच में से चार दूँगा ज़रूर और और एक कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और ये बस में एक पैकेट दिया गया इस पैकेट में ब्रश है और एक नैपकिन है और एक छो, छोटा सा टूथपेस्ट है तो ये भी अच्छी चीज़ है साधारणतः ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ब्रश है नैपकिन है और एक सोप है और एक टूथपेस्ट है और एक पानी का बोतल भी है तो एक अच्छी चीज़ है और बस का ये सफ़र बहुत लंबा है और यहाँ से मैंडले तकरीबन 700 किलोमीटर दूर है और अभी बज रहे हैं साढ़े ग्यारह और मैंडले कल सुबह मैं पहुँचूँगा सुबह चार बजे तब तक का सफ़र बस में बिताना होगा बस में टाइम पास के लिए मैंने ढेर सारा मूवी ले लिया है अपने पेन ड्राइव में अपने मोबाइल में ढेर सारा मूवी ले लिया है नेटफ्लिक्स का जो सीरीज़ है उसको ले लिया है ताकि टाइम पास मैं करूँ आप भी अगर आप भी अगर ट्रैवल करें और आपका जर्नी अगर लंबा हो तो ढेर सारा मूवी ले लीजिए वेब सीरीज ले लीजिए नेटफ्लिक्स का आजकल वेब सीरीज चलता ही है और अपने मोबाइल में रख लीजिए ज़रूरत पड़े तो उसे पेन ड्राइव में ओ टी पेन ड्राइव में भी रख लीजिए और बस मूवी का आनंद उठाइए और सफ़र का इन्जॉय कीजिए तो सुबह के चार बज रहे हैं और अभी भी मैं उतरा हूँ मंदालय बस अभी कुछ देर पहले ही मेरा बस मुझे अभी यहाँ उतारा है और यहाँ से मुझे अब जाना है हॉस्टल सुबह के चार बज रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं हॉस्टल जाऊँ या कहाँ जाऊँ और अभी कोई चारा भी नहीं है लेकिन हॉस्टल में मेरा चेक इन ग्यारह बजे सुबह है और अभी बज रहा है चार इतना जल्दी मुझे चेक इन करने के लिए मिलेगा कि नहीं ये भी नहीं पता चलिए देखते हैं अर्ली चेक इन कर लेता हूँ शायद चार्जेस थोड़ा ज़्यादा लगेगा मुझे कुत्तों से भाई बहुत डर लगता है अभी अभी दो तीन कुत्ते मेरे पीछे मेरे पीछे आ गए थे ठीक पाँव के पास अभी अभी ये देखिए फिर से पीछे आ गया किसी ऑटो वाले से बात कर लेते हैं एक जी माफी तो मैं भी अपने हॉस्टल ला चुका हूँ इस हॉस्टल का नाम है ए प्लस हॉस्टल हॉस्टल का मैंने कितना प्राइस दिया है क्या किया है उसको मैं धीरे धीरे बताऊँगा अभी फ़िलहाल बात करता हूँ अर्ली चेक इन का ये अलाउ करते हैं कि नहीं अलाउ तो ऑफ कोर्स करेंगे थोड़ा चार्ज ज़्यादा लेंगे चलिए इनसे बात करते हैं देखते हैं सो जनरली इन्होंने ज़्यादा चार्ज नहीं किया हॉस्टल का जितना फ़ी है हॉस्टल का जितना चार्जेस है उतना ही इन्होंने चार्ज किया है दो रात के लिए 15 डॉलर दो रात के लिए जो बनते हैं हमारे 1200 के आसपास या साढ़े ग्यारह के आसपास जैसे होती है ना कि बहुत जल्दी सुसू लगी होती है वैसे ही मुझे बहुत जल्दी नींद लगी हुई है बस में वो नींद मेरा पूरा नहीं हो पाया तो अभी कोशिश करूँगा नींद पूरा करने का फिर उसके बाद ही कोई प्लान करूँगा यहाँ पर सिटी टूर करने का मैंडले घूमने का 